ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഓഫ് വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ലഞ്ച് മെനു കാണാം സാധാരണ നമ്മളൊരു കറിയുടെ വീഡിയോ കാണും ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കറികൾ നമ്മൾ ലഞ്ചിന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വെച്ച അച്ചാറാണ് നേരത്തെ ഇട്ട വീഡിയോയിലെ അച്ചാറാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് എന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കറി വെക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് റംബുട്ടാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒഴിച്ച് കറിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ റംബുട്ടാനാണ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒഴിച്ച് കറിയും പിന്നീട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കാണും അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ നിത്യവരുതന ഒരു മൂന്ന് നാല് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു വഴുതനങ്ങ ഇത്രയും സാധനം ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു മിഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് വെക്കുന്നത് മൂന്നിന് മൂന്ന് വേവാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കന് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം അല്പം മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അതിനെ ഒന്ന് അരപ്പ് പുരട്ടി വെക്കാം ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുറി നാരങ്ങ നീരൂടെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം നാരങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും പെട്ടെന്ന് വേവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നാരങ്ങ നീര് അത് നാരങ്ങ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണേൽ വിനാഗിരി ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അടുത്ത ഒരു മുറിയുടെ കുറച്ച് നീരൂടെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതെല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ഒഴിച്ചു മുഴുവൻ ഒഴിച്ചില്ല നല്ല അരമുറി കൊണ്ട് തികയത്തില്ലെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനി നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും മുളകും നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെയൊക്കെ അംശം എല്ലായിടത്തും വരത്തക്കവണ്ണം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് സമയം അതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതങ്ങ് ചെയ്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം അതങ്ങ് ശരിയാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അതിനെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് റംബുട്ടാൻ പൊട്ടിച്ച എൻ്റെ നടുക്കത്തെ മാതാളം നമുക്ക് എടുക്കാം അതാണ് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അത് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തോട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് റംബുട്ടാൻ അച്ചാറിടാനും നല്ല സാധനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കറി വയ്ക്കാം നമ്മൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി വയ്ക്കുന്നത് പോലൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയൊക്കെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള കറിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെൻ്റെ നടക്കുന്ന മാംസഭാഗം മാതളം അതിനെ നമുക്ക് വേർപെടുത്തി വൃത്തിയാക്കി അതിനെയെല്ലാം വേർപെടുത്തി എടുക്കാം നമ്മൾ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ ഒരു ചിട്ടയോടെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കളെ ജോലികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒരു ലഞ്ച് മെനു ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും എല്ലാവർക്കും അതൊരു സഹായമാവുമല്ലോ നമുക്കത് അത്രയും വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിഴുക്ക് വരട്ടിയുടെ സാധനം കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൂടെ മതി റംബുട്ടാനെല്ലാം ശരിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിഴുക്ക് വരട്ടിക്കുള്ള നിത്യവരുതനെയും വെണ്ടയ്ക്കയും വഴുതനങ്ങയും അത് മൂന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കണം മൂന്നും മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സമയത്താണിട്ട് വേവിക്കേണ്ടത് ഒന്നിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല വഴുതനങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴേ വേവുന്ന സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പാചകം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റംബുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ വേവിക്കണം ഇത് തക്കാളി വഴുതനങ്ങയും വെണ്ടയ്ക്കയും എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ച് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കാത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട്
എങ്കിലും നമുക്ക് കറിവേപ്പിലെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് മീൻ വറക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ താ പാത്രത്തിൽ പിടിക്കുന്നു പിന്നെ അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേ മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിക്കന് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കിടന്നത് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനെ നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ പിന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ എണ്ണയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ അത്രയതിനകത്ത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അടിക്കി നിരത്തി വെക്കുക പിന്നെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം പക്ഷെ അടച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം വെള്ളം ചിക്കനകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങും തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് വേ ഫ്രൈ ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെ വെള്ളം വീണതൊരു ഇതാവത്തില്ല മൂത്ത് വരും നന്നായിട്ടത് ഫ്രൈ ആയി വരും ഈ സമയത്ത് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി വയ്ക്കാം ഞാനൊരു കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്തരിഞ്ഞ് കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം ചില മെഴുക്ക് വരട്ടിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി തേങ്ങാ കൊത്ത് കിടന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങാ കൊത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം ഒരുപാട് മൂക്കണ്ട കുറച്ചൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നിത്യവരുതന അരിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിത്യവരുതനയ്ക്ക് നല്ല വേവുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നിത്യവരുതനയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതി സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിത്യവരുതന ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ നിത്യവരുതനയുടെ ഒക്കെ മിഴുക്ക് വരട്ടി വെക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ കറിക്കെടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതും ഒന്ന് അതൊന്ന് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് വാടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നിത്യവരുതനയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഞ്ചിനുള്ള കറികൾ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ മൂക്കാനുള്ള താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നിത്യവരുതനയും കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതാത് സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പച്ചമുളക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് ആവശ്യത്തിന് എരി അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്പം അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടുന്ന അത്രയും സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പച്ചയോടെ അടച്ച് വെക്കരുത് നമുക്ക് അന്നേരം ആ ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം നനവൊക്കെ ഊറി വരും ഇനി ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അത് ആ പൊടികളിലൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഇളക്കി അടച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി വന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് അത് വെന്ത് ശരിയാകും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്കും അല്പം വേവുണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തതൊന്നും വീഡിയോയിൽ വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്പസമയം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം അത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചെറിയ തീ കിടന്നത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നോളൂ അപ്പോൾ താ ചിക്കൻ്റെ എണ്ണയും കൂടെ അതിൽ നിന്ന് കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എണ്ണ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒഴിച്ച് കറി വയ്ക്കാം റംബുട്ടാൻ അല്പം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം അല്പസമയം വലിയ വേവൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് പാകമാകും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്രേ അടച
നമ്മൾ കിച്ചണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരേപോലെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കറികളും വയ്ക്കാനും എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് അട കിച്ചണിൽ ജോലിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ ധാരാളമാണ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യത്തിനും പോകാതെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്താൽ എത്ര ഐറ്റം കറികൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മിൽക്ക് വാറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനും നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനകത്ത് കുറച്ച് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും താമസമേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഫ്രൈ ആക്കാം പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര നമ്മളിത് മൂത്താലും ചിക്കൻ അങ്ങനെ മൂത്ത് പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇത് ചിക്കൻ അകത്ത് ചേർക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് സവാളയും ശകല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചതും കറിവേപ്പിലി ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അതിനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോളുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ജോലി അതോടുകൂടി കഴിയും നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി ഉപ്പ് ഊട്ട് വാടി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ചേർക്കാം അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇറച്ചി നമ്മുടെ ചിക്കന് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഉള്ളിക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അല്പസമയം ഒന്ന് അടച്ചുകൂടെ വെച്ചാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ സമയം ലാഭമുണ്ട് അതാണ് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുക അന്നേരം പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോകും നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ആ ഉള്ളി വാട്ടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് അതൊന്ന് വാടി തുടങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒരു മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ നേരത്തെ ചേർത്തതാണ് എങ്കിലും ഒരു ടേസ്റ്റിനാണ് അത്രയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം നല്ല ഒരു മണവും രുചിയും ഒക്കെ വരും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തുറന്നപ്പോൾ അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തിരുന്ന് വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ അത്രയും കൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ആവിക്കാത്തിരുന്ന് നന്നായിട്ടത് വെന്തുകൊള്ളും നന്നായിട്ട് അത് ഉള്ളിയുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അല്പസമയം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ ഇനി നമ്മുടെ റംബുട്ടാൻ കറിയുടെ തേങ്ങ അരച്ച അരപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കുന്ന ജോലിയും കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന നാരങ്ങയുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ നീര് കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എന്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താലും നമ്മൾ അല്പം നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വയറിനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചേക്കാം ഒരു കുറച്ച് സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അല്പസമയം വെച്ചിരുന്ന് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റംബുട്ടാനൊക്കെ വെന്ത പാകമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അത് നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആവി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിക്ക് റംബുട്ടാന് പുളി കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് അല്പം പുളി പിഴിഞ്ഞതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവാവത്തുള്ളൂ അല്ല റംബുട്ടാൻ അധികം പുളി മധുരം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുളി അധികം അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി വാളൻ പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുകൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് പുളി വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് കറിക്ക് എത്ര നീട്ട് വേണോ അത്രയും വെള്ളം ചേർത്തതിനെ ശരിയാക്കുക താളിച്ച് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു